Today, we're going to provide you with tips, tricks, and recipes that are cheap, easy to make, and accessible. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Wendy. Como digo, pues actriz fue el día de hoy. Los dos somos nutricionistas de salud pública y junto con los programas de Snapple traemos ideas, trucos, también recetas fáciles de hacer y también con el objetivo de ahorrar el dinero. Correctamente. And for today's featured recipe, it's going to be our acorn squash. This was a vegetable that was introduced to the European settlers when they came to the States by the Native Americans. El nuestro, nuestro vegetal destacado del día de hoy va a ser la, la calabaza. Y hay diferentes clases de calabaza, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la calabaza de invierno, ¿verdad? Que fue introducida, la, ¿verdad? Originalmente de Centroamérica, pero fue introducida, ¿verdad? A los europeos por los nativos americanos. Thank you, Wendy. And our winter squash, our acorn squash, is a great source of vitamin A, C, and fiber, which will help us regulate our, our digestive health. Y nuestro, ¿verdad? Nuestro ingrediente estrella del día de hoy nos va a ofrecer muchas, 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 ¿verdad? Vitaminas, minerales, vitaminas como la vitamina A, la C, a también el hierro, el ácido fólico, ¿verdad? Y el bajo en grasa también. Excelente. Yes, that's a great point, Wendy. It's very low on fats. So one cup of our winter squash provides it with 3.3 grams of fat with one cup, which is fairly low, helping you to regulate those fat calories. Exacto. Y cuando hablamos de calorías, ¿verdad? Esas, hay calorías diferentes, clases de calorías. Mm -hmm. Esas son unas calorías que van a estar llenas, llenas de muchos nutrientes, yes. de esos nutrientes que nos van a llenar todo el día. Vamos a hablar un poquito de lo que cuesta la receta del día de hoy. So today's recipe costs 9.37, providing you six servings. Comparing it, if you go to a supermarket at a value of seventeen dollars just for one serving. Exactamente, la receta de hoy, verdad? Siempre nosotros enfocándonos con los programas Snape, traer las recetas que son asequibles. La receta completa nos va a costar nueve dólares y treinta centavos. Vamos a hacer seis porciones mm -hmm. y por cada porción vamos a gastar un dólar y sesenta centavos. Si comparamos eso y vamos a comprar todo esto ya hecho, verdad? Sin pasar trabajo, nada <laughs> más calentarlo. Nos va a costar 17 dólares. Si vamos a restaurante y fresco, nos va a costar 22 dólares porque estamos incluyendo la propina. Well, that's a valid point. <laughs> I mentioned it was 17 dollars in total, but if you go to your local restaurant, you also include the tips, and it'll be a little bit more, about 22 dollars in total. Yeah, and remember, it's just one serving. Okay, 22 dollars per serving. Yes, okay. compared to the six servings, which exactly. you can have for lunch, take it to work, and even have it, give it to your kids for lunch. Muy bien, okay. Esta es un poquito de la nuestra receta del día de hoy. Vamos a, a lavarnos las manitos. Vamos a lavarnos las manos por 20 segundos mm -hmm. con agua y jabón, ¿verdad? Y después de eso vamos a comenzar a cocinar. So before prepping our recipe, we're going to wash our hands under warm water for 20 seconds. Both sides, between your fingers as well. We always forget to clean between our fingers, but it's a valuable place to clean. Sí, se nos olvidó también mencionar al principio de nuestro taller del día de hoy. En nuestro taller va a ser... ¿Verdad? Nos vamos a tener en nuestras plataformas digitales. Nos vamos a, traer, a tenerlo en Facebook y um, en otras plataformas. Así que les queremos, por favor, recordar que si quieren cualquier, hacer cualquier preguntita, lo hagan por medio del chat o nos dejen saber al finalizar el taller del día de hoy. This is a small disclaimer. Our workshop is being recorded and transmitted via different forms of communications, such as our Facebook, our Zoom. So if you have any questions, please say them for the end of the workshop or just type them out in our chat. Claro. Y la receta de hoy se llama BISC. ¿Verdad? De calabaza, ¿verdad? Que realmente lo que viene pasando es que hay diferentes clases de sopas, ¿verdad? La, la, la sopita del día de hoy es una sopita que viene, tiene de originalmente de, de Francia, así que es una, una sopita francesa, la vamos a traer cositas diferentes, como hemos hablado anteriormente. Así que, ¿es el nombre de la receta del día de hoy? Yes, our recipe for today is a corn squash bis. You might be wondering, what, the, what is a bis? A bis is a French for soup, and there's different varieties of soups. This hearty soup is going to be very on the thick side due to the fiber content of the squash and our other vegetables. Yes, yeah, so and let's, let's not forget that we are celebrating our health month today, right? The first, you know, February is our health month. And our recipes for this month, remember, they were, you know, we were meant that they were um, high in fiber. Yes. Right? Low in high sodium. In and, and low in unsaturated fats, right? So, esa, esa era, el febrero que queremos recordar. Hoy es la última receta de febrero, pero también estamos celebrando lo que es la salud cardiovascular. Así que las recetas que hemos hecho hasta el día de hoy han sido basadas en lo que es, ¿verdad? A la salud cardiovascular. Correcto, Wendy. Y vamos a comenzar con nuestro feature ingredient. As we cook, we also want a flat surface. So, I am going to just cut the bottom of our squash. 
using our bare claw technique because we don't want to cut our fingers. And let's remind our participants that we are, um, you know, our workshop is bilingual, so we do it in Spanish, Spanish, English. So when there's a pause, we are translating from language to another. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, ¿verdad? Partiendo yes. nuestra calabaza para que tenga una base que nos pueda dar, um, la podamos cortar bien y no, no tengamos cualquier, ¿verdad? Inconveniente. Exactamente, Wendy. Y en la, así que sí, I have my squash nice and flat. It's not going to move. Then utilizing my bare claw technique again, I'm just going to cut straight down the middle. Bien, estamos cortando. Es una arteria que vamos a guardar nuestras manitos porque no queremos cortar los deditos. Así que vamos a guardar las manitos como si fuéramos, ¿verdad? Ositos. <laughs> la vamos a guardar y de esa manera picamos nuestra calabaza. And once you have it in half, you want to scoop out the seeds, but do not toss them out. You could always repurpose them. Look, I'm right here. You could, just, you could bake them, rather some oil, and you could use it for a snack or decorating our soup at the end. I usually, as we mentioned, after you cook it, you keep it in your fridge for about two or three days, or if you deep freeze it, you keep it for about two or three weeks. So you can always repurpose it, add it to your salads, like you said, Wendy, or just keep making soups. It's getting nice and cold again. Okay, comencemos. Y un truquito que les queremos dar el día de hoy, Christopher, pues ya comenzando de la receta del día de hoy, un truco que les queremos decir es que comiencen a cocinar lo que es la calabaza. La, la receta dice 45 minutos, pero mm -hmm. yo les aconsejo que comiencen a, a cocinar la calabaza, diría una media hora antes de comenzar la receta, porque la calabaza es bastante dura. That's a valid point. <laughs> Before starting our recipe, you want to pre-cut and pre-steam or pre-boil our squash, because compared to the other vegetables, it's more, it's more fibrous, so it takes a little bit longer to or like I mentioned before, another flat surface, so we won't cut our fingers. Just cut in half again. Okay, and as you go. And then a tunnel technique, just make a little tunnel so you won't cut your hands again. And we continue cutting till we have small cubes, which for easy, it will be easy to cook. And then we'll cook a little bit faster since it's a smaller unit. The heat is going to break down that fiber easier. All right. Now we have our cubes, and now we're going into our pear. Oh, so that was slip up there. <laughs> Similar to the squash, we want a flat surface. So I'm going to cut our pear in half. And we're, oh. Excellent. The valid point. This is a good uh, family time recipe. As someone's chopping, the other one's prepping the rest of the recipe. And as I mentioned, we went into our pear. We're going to core it. Similar to the apples, we want to remove the seeds because of the high arsenic content. We do not want to consume that. Mm. Okay. Y voy a buscar un, un utensilio por acá. Christopher, ya regreso. <laughs> Don't go too far, Wendy. There, she's back. Okay, 
Y vamos a seguir cortando las peras. Vamos a mencionar un poquito lo que son los niveles nutricionales de la pera. La pera es buenísima. Tiene un alto contenido de fibra, ¿verdad? Uh -huh. Our pear are similar to our squash. It's high in fiber and also high in liquids. As you can see, I'm cutting into it. The water is drenching out. Y queremos dejar la cáscara porque de esta manera vamos también a incrementar la ingesta de lo que es la fibra. Así que no vamos a botar absolutamente nada el día de hoy. So that's great. Bueno, así que sí, we're leaving the skin on on all the fruits. This is where most of the fiber is held. So you don't want to toss those valuable nutrients out. Muy bien. Y van a preguntarse, ¿verdad? ¿Pero qué es esto, verdad? Que todos estos vegetales y estas frutas, ¿verdad? Pero es... Um, en realidad, en realidad, ¿será que estamos cocinando frutas el día de hoy son, o serán vegetales? Sí. Díganlo en los emojis. ¿Qué estamos en, en el chat ahí? ¿Qué estamos cocinando el día de hoy? ¿Son una fruta o un vegetal? I like that, Wendy. You may be questioning yourself. Are we cooking fruits? Are we cooking vegetables? Or is a combination of both? So in the chat, with an emoji or a simple, or a simple comment, do you think all of these are fruits or some of them are vegetables? Déjenos saber. Déjenos saber. Ok, Jessica, si nos puede, si nos puede dar una igual que esta, pero que sea de igual que esta, que no sea tan... <risa> Aunque no, bueno, no, 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 nada, algo si quiera. De verdad, esto es lo que pasa. ¿Oh? Estamos haciendo menos hay uno unos días mientras. Así sea uno pequeña, así que está bien. Bien, sí. okay, lo van a pasar la ahorita por allá, ya viene la ahorita que estamos cocinando. Nosotros ya adelantamos, porque estas son las cosas que pasan en el club de recetas. Um, estas son las cosas que pasan en el club de recetas. Ya adelantamos un poquito lo que es la, lo que es la, la comida, ya nos llegó la olla. Mágicamente. Muy bien, aquí está la olla. Ahí se preguntarán, pero ¿por qué no usa la otra olla? Es que esta tecnología que tenemos un poquito diferente, ¿verdad? Vamos sí. a salir de nutrición para que sepan lo que está pasando. La tecnología y esta estufa que tenemos nada más trabajan con ciertas, con ciertas ollas. Mm -hmm. Y esto es lo que está pasando el día de hoy. You might question, why, why are we switching the pots around? We're using an electric stove that's only paired with some type of um, kitchenware. Our normal kitchenware was not conducting the heat, so we had to find an appropriate <laughs> pot for it. Eso es lo que pasa. Ok, vamos a comenzar entonces a usar nuestro aceite de oliva por acá. Vamos a comenzar a ponerlo por acá, a calentarlo un poquito. Acuérdense, el aceite de oliva ¿verdad? nos va a ayudar a nivelar los, los niveles de colesterol, ¿verdad? Porque es, ¿Por qué? Pues, por las um, cadenas largas de, de ácidos um, grasosos que tiene el aceite de oliva. Exacto. Pero recuérdense que el aceite de oliva es... Um, tiene una tolerancia al calor bien bajito. Entonces, oh, no me las comprar las tortillas, Brenda, que a dos final. pesos. Exacto. Ok. So, lo próximo, the next thing we're going to add is our onions. Now that oil. Okay. Like so, you just mentioned, the temperature, you don't want it, the oil to burn, right? So it has a, a low, it has a low smoke point, is correct term. Okay. Entonces, vamos a preparar la cebollita. Then you added the, the onions. The onions is a great anti antioxidant to our, to our recipe, antimicrobial, antiseptic. Okay. Algunos de los beneficios de la cebolla también, ¿verdad? Que nos va a ayudar. Recuerda que aprendimos que la cebolla también nos va a ayudar a que nuestros aguacates no se nos dañe, porque tiene sulfato, y ese sulfato nos va a ayudar a que, ¿verdad? El oxígeno no se nos mezcle con lo que es nuestro aguacate y no se ponga lo que es ya cambiar de color de nuestro aguacate. Nos va a ayudar a que el aguacate no se nos oxide. Excelente, Wendy. As Wendy mentioned, uh, another, another kitchen trick. If you pair your onions with your avocados, it will slow down the ripening process due to its high also, um, oh, for her translation. <laughs> um, sulfur. Uh, high okay. sulfur levels. Okay. It was, it's gonna capture the oxygen, uh, stopping the oxidation process within the avocado. And remember you had avocados in our farm chair last week. Uh -huh. So if it's still laying around, pair those together to keep them longer. So, you know, adding avocados, we're gonna be adding avocados to our stuff. <laughs> Today. Or this. Okay. I really like avocados and avocados are high in protein as well, high in fiber. So we're going to help that this meal be more balanced. Excellent. And, okay. I, and I have a, uh, a question for our participants to see if they're paying attention. What does BIS mean? Think about our recipe. What does BIS mean? 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 What does BIS o guardar la respuesta para el final. Ok, estamos agregando ahora, agregamos lo que es el ajo, ahora estamos agregando lo que es la pimienta, dependiendo cuánta pimienta le gusta, nosotros nos gustan las cosas así que le agregamos un poquito más de una cucharada y media. 
<laughs> and now we're adding our other condiments. We added some powdered uh, garlic and some pepper. And we, we often say to taste, but here at Recipe Club, we like our food very spicy and very aromatic. As you're cooking your onions, you don't want them to fully caramelize. They want them to become translucent, almost halfway cooked, so they can continue cooking as we add all other ingredients. So our recipe calls for an additional two cups of water. But as you can see, when we cook our, our squash, it already contain, contains water. So we're going to repurpose that water so we won't lose those water-soluble nutrients like our vitamin A and vitamin C. Excellent. As you can see, the water contains a vibrant color. It's not food additives, it's the color provided from the squash. Lo que estamos haciendo, verdad, en, en, la, en, la, en la comunidad latinoamericana, se conoce un poquito como un sofrito. Vamos preparando como un sofrito para nuestra sopa del día de hoy. As Wendy mentioned, our community, we call this like a stir fry or sofrito. It's usually a combination of different vegetables that we commonly use, like our, our garlics, our onions. And we're just combining with our bits to give it more flavor in that pojins order. Well, not pojins, strong order. <laughs> And that little tip we added in the, in the early stages of the recipe, we want to give it another 30, 30 minutes as we're preparing the other ingredients so it could be nice and soft and it could be easy to make that puree for the soup. Exacto. Y este puré, um, así como está, yo diría, y se le podría dar a los bebés si tienen bebé en casita, se le puede dar el puré sin agregarle todas estas especias, lo podrían hacer um, y, agregar, y dárselo a los bebés como una comidita o una, una, un almuerzo. I like that. We could utilize our squash to make baby food. Sometimes the baby food may have some preservatives that you don't want your kids ingesting, like added salt and so on. So making it at home with a recipe like this is easy for your kids. Yes, yeah, so we want to start teaching our kids that it's a good thing to eat at home. Okay, I know sometimes we want you know, our kids want food from the street, right? But it's a good thing to eat at home. It's healthier um, and it's made with love, okay? Or like our community <laughs> usually tells our kids, I come in la casa, there's food at home. <laughs> Siempre bonito, verdad? Bonito, con, eh, cocinar en casita, cocinar a la familia, cocinar en familia. Um, y es más saludable para nosotros también, para el medio ambiente de la misma manera. Oh, yes, yeah. so, so this is a great bonding experience, as we mentioned earlier, cooking with your family. You conversate, you share your cultural backgrounds, like why we eat this, why we eat that, and it's also good for the environment. Sí, verdad. Y vamos a hablar un poquito de la calabaza. La calabaza tiene muchos nutrientes. Estábamos hablando de la vitamina A, a verdad. Y también tiene vitamina C, que nos va a ayudar a, a, a subir, verdad, nuestro sistema inmunológico. Uh -huh. Y también mucha gente se olvida que la vitamina C es bueno para los cartílagos. Es el desarrollo del colágeno. I like that one. So we're going to go, go into our favorite, uh, food profiles again. Our, our recipe is full of fiber, full of nutrients like vitamin A, C, and D. And we often think that vitamin C is strong for our immune system, but we always forget that vitamin C also builds the body. It builds the collagen in our body. Y también nos va a ayudar, ¿verdad? A la vitamina C, a nuestra salud ósea. Así que, muy pendiente. Lo próximo que vamos a agregar van a ser nuestras peras. Y no nos contestaron la pregunta. ¿Estamos cocinando el día de hoy con vegetales o frutas? Mm, piensen, ¿cuál es la fruta y cuál es el vegetal? ¿O son los dos frutas? Piensen. Vamos a ver, ¿ah? ¿eh? So are we cooking with fruits or vegetables today? Let us know. Uh, you know, send us some emojis if you can on the chat. Okay. Déjenos saber. Y si la persona que está en el chat 
encargada nos deja saber cuál es la respuesta correcta. ¿Qué es lo que están diciendo? Ok, vamos a seguir por acá cocinando. El olor está riquísimo, huele riquísimo aquí. Les, les quiero dejar saber. Um, esta receta también después que la pongamos a enfriar la podemos aguardar en la nevera uh, de dos a tres días Correcto. y si la queremos congelar yo diría de dos a tres semanas por ahí I, say, I wish you guys were here the, the smell in the room is amazing adding the, the pear gives it that fruit fruit complex to it and also the sugars they're just evaporating everywhere and once it cools down you can store it in your refrigerator for two or three days but if you freeze it it can last to you for about two to three weeks Exactly. And don't let this recipe fool you. You might think this for dinner, breakfast, lunch. I would say you can eat this, this recipe all day. I can as see a that. snack as well. <laughs> I can see the more like a nice dessert or early morning meal. Yeah. I like eating fruits in the morning. Exactly. And then if you want to add more of the five food groups, right, which we already know where they are, right? Let us know in the chat. Or maybe you can see it on our plate over there. We're kind of cheating today. <laughs> Ignore this. <laughs> But, but uh, what else can we pair this recipe with? What other, you know, what other the five food groups? What's another food group that we can add to this recipe? Déjenos saber en el chat qué otro, verdad, de los cinco grupos de alimentos podemos agregarle a esta receta para hacerla completa. Piensen, piensen, me le preguntamos si estamos utilizando frutas o vegetales, solo dos, o qué nos faltaría para que sea una comida completa con los cinco grupos. Sí, déjenos saber, ¿ah? ¿eh? Well. Okay, ya se está cocinando. La, dice la receta que la dejemos cocinar de, um, de 30 a 45 minutos, pero por supuesto no tenemos ese tiempo aquí en el club de recetas. Así que vamos a comenzar ya a hacerlo en nuestra licuadora. So our recipe calls for our cooking time of about 30 or 40 minutes. But sadly, we don't have the luxury of time. So we're speeding up the process and we're going to just toss it into our blender. Okay, comencemos ya, ¿verdad? Y este es el truco. La receta dice que lo hagamos de poquito en poquito. Así no, no queremos hacer de todo un solo, ¿verdad? No queremos tirar todo por ahí de un solo. Lo vamos a hacer de poquito en poquito. Esto lo va a dar una mejor consistencia en la sopa. So our recipe calls to introducing the soup in the blender in small portions so it, it could blend properly. So we could, also you could blend it to a desired consistency. Me with soups, I like my soups hearty. Depending what soup I make, I always add squash because it gives it that color and that consistency mm -hmm. due to the fiber. Y vamos a comenzar. Y aquí es donde la agüita que nos sobró por acá viene a ¿verdad? tomar. Sí, vamos por allá. And as we mentioned earlier, we're going to repurpose our water, and this is where it comes to play. We're going to add some of the water we use to break down the squash into our soup. Yes, because remember, we're not throwing anything away here. Okay, everything's going to be used. Okay. Y comencemos. Aquí es donde el blender. Ahí está. Miren que ya se va viendo esto. Okay. Bien. Ok, esto está aquí. Puedes por ahí. Comencemos por acá. Y lo vamos a hacer en parte, acuérdense. Miren que ya se va viendo esto. Huele riquísimo, ¿ah? ¿eh? No, no, no. Okay. Ya te doy la tuya. Tengo hambre, I'm hungry. Estamos en la muerte. Ok. Vamos. Y yo creo que en esta parte. Lo que queríamos hacer en partes. Yeah, just, there we go. Okay. Y ahora se me va pasando el líquido que tenemos por acá. Uh, you want on okay. the water or the broth? El broth. Y ahí ya comenzamos a hacer, ¿verdad? Nuestra mezcla, porque esta sopa ahora, después que ya la acabamos de licuar, la vamos a volver a poner a cocinar un poquito más. Okay. And you might see that the Wendy added an extra liquid. That was our vegetable broth. As you can see here, I've been saving up all the scraps. Do you know why? You could create your own vegetable broth at home. It says all your scraps, you toss it in a pot, you let it simmer for about an hour or two, and then you strain it, and you can have homemade vegetable broth. It's going to be a lot better, low sodium, and it's going to be fresh. Exactly. Recuerda que le decíamos que no botamos nada. Todo, todo lo que le sobre, usted lo va a guardar y puede preparar, ¿verdad? Hace una, una salsita hecha de, de, de lo que nos sobró, mm -hmm. realmente. No, no tenemos que botar absolutamente nada. Nada de nada. 
y vamos a mezclar otra vez. Y ya eso está. Ay, mira qué rico se ve eso. Ah, les queríamos mencionar, ¿verdad? Como dato curioso, en los Estados Unidos lo que nuestra sopita está, ¿verdad? Lo que más se come por acá es una sopa de, de fideos con pollo. Uh -huh. You know, I want to share a um, no, a little, a little side note. The most consumed, one of the most consumed foods after pizza, it's soup in the United States. <laughs> yeah, y le queríamos mencionar algo que me pareció bastante alarmante, <laughs> un poquito alarmante, que la primera sopa que se hizo, saben de qué fue y fue, por supuesto, muchos miles, miles, miles de años por atrás de hipopótamo. La primera sopa que se hizo fue una sopa hecha de hipopótamo. Another fun fact, <laughs> many, many years ago, Wendy says about a thousand or so years ago, the first soup was made out of hippopotamus. It's very ludicrous in my part, but we can't, we can't push that aside. One well, of these days I'll try. Los tiempos cambian, las comidas cambian. Hemos aprendido mucho, mucho más como seres humanos. Así que hemos comenzado, ¿verdad? Eh, con esta receta estamos, ¿verdad? Haciéndole respeto a lo que es la naturaleza, lo que es comer en casita, lo que es respetar, ¿verdad? Lo, la, la vida de las otras, las otras cosas vivientes. I like that. Like, when time passes, different customs occur, no one stay. But with this recipe, it's completely all vegetables. So we're conserving our environment, no lives or loss, no animals or harm. So good recipe to keep it. Y aparte, yeah, exacto. y aparte estamos cuidando nuestro corazoncito que lo deberíamos de cuidar todos los 365 días del año, no solamente en febrero. ¿eh? So reminder, this is Heart Health Month, but we should cater to our heart every day. So a recipe like this, low sodium, low fat, will keep your heart bumping, healthy. You... In your pocket, you're going to have a lot of yes. <laughs> money. wise because as you recall, at the start of the workshop, you buy this at a restaurant, it'll be about $22. But if you buy it at home, the total is about $9, which is serving being about $1.60. Exactly. Okay. So, y acuérdense también que aquí en el Club de Recetas estamos, ¿verdad? Vamos cocinando y vamos limpiando, cocinando, limpiando, <laughs> para que cuando terminemos podemos, ¿verdad? Comer la comidita, no tenemos que limpiar nada. Así que en su casita hagan lo mismo. El tomillo lo vamos a poner al final, ¿verdad? Para que nos dé también ese saborcito. ¿Por qué lo pusimos entero? Porque a ciertas personas tal vez no les guste. Y entonces, como nosotros pensamos en toda la familia, ¿verdad? No solamente en la persona que está cocinando. Entonces, lo hemos echado entero. Porque después que, de verdad, de, que todo el sabor, que todas esas hojas se abran, ¿verdad? Y todos esos sabores comiencen a, a unirse con lo que es nuestra sopita. Entonces, después lo vamos a sacar y lo vamos a poner acá. I like that. As a reminder, as you're cooking, you also want to clean. So, once you finish prepping your meal, you're ready to eat. You don't have to worry about the dishes. And as you saw, the last condiment we added was our, our, our thyme. It was whole, because a lot of people may not like the herb, so it will be easy to remove, but you still keep the flavor. Eh, y no se me ha olvidado que le hicimos una pregunta. ¿Qué right. cinco, qué, ¿Cuál de los cinco grupos de alimentos hace falta por acá? ¿Qué le podíamos agregar a esta sopita? ¿Qué le agregarían ustedes? Déjenos saber. We haven't forgotten our question. <laughs> What five groups is missing for our recipe? What would you add at home to make it a complete five food group? ¿Qué nos hace falta? Díganos. Don't be shy. Type it in the chat. Y de esta misma, voy a comenzar a decir, de esta misma forma vamos a incrementar la ingesta de fibra. Vamos a disminuir, ¿verdad? Lo que es el sodio. Nos vamos a sentir satisfechos más por tiempo. Así que, ¿cuál es? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos haría falta? Um, que, no, que no es parte de la sopa, sino otra, otro ingrediente que debiésemos comer. Y también es parte de los cinco grupos de alimentos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué le agregaría? Let's give another hand. Let's, let's zoom it in. Out of the five food groups, what was missing? And if you're on Facebook too, ah, you can participate. Let us know. What, what are we missing? That's on Facebook. You would just have to write it on the chat and one of our coworkers will read out your message. Si están en Facebook, no, ¿qué nos hace falta? Pueden participar también. Pueden mandar los emoji. Pueden levantar su manito. <laughs> <laughs> ¿Qué nos hace falta? ¿O se la comerían sin absolutamente agregarle nada? Un día como hoy, que está un poquito lluvioso, so, que está como nublado, que da ganas de comer sopita. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué más comeríamos esta sopita? <laughs> Anything you guys want? I remember. Con is, oh. Hasta con tortilla. <laughs> I heard. Hasta con tortilla. Someone tortilla. mentioned that they had a tortilla. <laughs> well, we already have those carbs, those vegetables. What else will you add? Something that's missing. Algo que no, no, que no hagas falta. Ya tenemos nuestros carbohidratos en forma de vegetales, en fruta. Y la, tor la tortilla es una fuente grande de granos. Y, de, bueno, depende de qué clase de tortilla. Exacto. Pero yo me lo comía con la tortilla también. ¿no? Oh, yeah. Tortillas son riquísimas, tostaditas. 
Hoy al horno. No, no, no. Riquísimo. Granos también. Oh, ¿Otra respuesta? ¿Qué nos dijeron? Granos también. Nos faltan los granos. ¿Y qué grupo es ese? Ajá. Someone mentioned that they will add uh, grains. But what, what we also consider in different, in our community consider grains as also as beans. So we, the, the question to that was, what food group does it comply to? And also remember, some foods are in both uh, multiple groups. Exacto, así que déjenos saber. Vamos a comenzar a servir nuestra sopa. Ya está nuestra sopa, ok, con mi lago acá. Pero les queríamos dejar saber, hay diferentes maneras de servir nuestra comida. O sea, estábamos hablando que qué grupo de alimentos nos hacía falta. Yo le agregaría una tostadita, una tostadita de pan integral, ¿verdad? Um, con un poquito de aguacate, una tostadita de aguacate, yo le agregaría en mi caso. Pero la tortilla también es válida. La tortilla, like exacto. Sea, así que no hay ningún problema con lo que ustedes sé. Pero en mi caso, le agregaría un pan integral para hacer un poquito más balanceada mi comida. I like that. And in, <laughs> and in my end, and when I had consumed soup, especially when I was in college, I would get fried plantains and I would just dip it in there. Uh -huh. Oh, nice. As Wendy mentioned, she likes more texture in her meals. So she's going to add some more grain, some more fiber in the form of sweet corn. How much should I add? A lot. I love corn. <laughs> okay. Así que, ¿qué es mucho? ¿Verdad? ¿Qué es mucho? ¿Qué sería mucho? El, um, yo le agregaría unas tres cucharadas. Me encanta. Me encanta dos. De esta misma manera estoy incrementando la ingesta de fibra. ¿Verdad? Acuérdense, la fibra me ayuda a sentirme más lleno a digerir mejor mi comida. Así que, el maicito yo le pondría. También por ahí teníamos un aguacate. That's right. Le podríamos aguacate también, si usted desea. <laughs> un aguacatito. Ahí está. Mm -hmm. Vamos a ver. Vamos a dar la pupita. Quedó. Se puede cargar garbanzo. Garbanzo, sí, yo le pondría garbanzo también, qué rico. Unas lentejas, si le quieren poner lentejas también, lentos, si quieren poner lentos. Chickpeas, great. Muy bien. ¿Qué más le pondríamos? Unas zanahorias, ¿ah? ¿eh? Unas zanahorias también quedarían ricas acá. I'm glad you mentioned um, carrots, Wendy. Because <laughs> if you also remember, we had these uh, beautiful rainbow carrots in our farm share last week. So you can add those carrots to your soup, add it more color and more nutrients. And I want to add the carrots. You can make the same type of soup as a puree with carrots. You can make the same soup, uh -huh. okay? If you don't have available uh, acorn squash, you can use carrots. You can use also sweet potato. You have sweet potato. You can also you do the same, um, the same method. And you can also puree it. I like the sweet potato option, especially when you mentioned that you want to um, give this puree or soup to your kids. That will give it that added sweetness while adding the sugar. ¿Verdad? Cualquier cosa. Si a veces, ¿verdad? Los ingredientes están un poquito más caritos en el supermercado. Mm -hmm. Lo pueden reemplazar con lo que son las zanahorias, con lo que son las, las papas, eh, lo, con lo que son también los camotes, ¿verdad? Lo pueden también hacer. Sí. Con lo que tengan en casita. Pueden ser que todo es válido. Si se quiere comer su sopa con tortilla, no hay problema. <ríe> lo que tenemos que tener un balance todo el tiempo, ¿verdad? Chayote también. Chayote, también. sí, riquísimo el chayote. A mí me encanta el chayote. Um, el, tallo, el chayote es uno de esos ingredientes que casi no compra la gente, no, no. sé por qué, pero sabe riquísimo. Tiene es un contenido de vitaminas y minerales buenísimo también. Um, y también, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la, te, hablamos que no vamos a botar lo que son las, las semillas? Correcto. Calabaza. ¿Verdad? Y como estamos, en la, estamos aquí en vivo, no podemos ponernos a tostarlas. Esto a esto. Exacto. Pero la forma correcta es ustedes lavarlas, limpiar las, las semillas de calabaza, las van a secar bien secaditas y las van a tostar. Y después van a tener eso. Y las pueden moler si lo quieren poner en las ensaladas o lo pueden utilizar de esta manera también. Miren qué rico se veía eso. And as someone mentioned, another ingredient they will add is the chayote. I don't know if this is an exact translation for it in English, <laughs> but it's a fruit that's very uh, neutral in flavor. I like to cook it almost as a mushroom or a tofu. It absorbs whatever you're cooking with. So it's going to add more texture without altering the taste. Sí, lo bonito, ¿verdad?, de cocinar, que usted puede quitar, poner ingredientes, ¿verdad?, es su cocina, es su receta. Si algo no le gusta, reemplácelo con lo que otra cosa que sea. Si algo está muy caro en el supermercado, reemplácelo con lo que haya, no hay ningún problema. Tal vez el saborcito sea un poquito diferente, pero no hay ningún problema. A veces, 
de los errores aprender. De los errores vienen, han aparecido cosas muy importantes en la vida de los seres humanos y en las recetas pasa lo mismo. I like that one. This is your kitchen. You call to the recipe as you like, altering food depending if they're too expensive in the supermarket or just cultural preferences. Wendy mentioned that she will add uh, different, different things to make the texture greater. Back home, I will add what is a root vegetable called cassava. Mm -hmm. It's neutral in flavor as well, but it gives you that consistency. Exacto, exacto. En mi casa, las tortillas, porque en Honduras <laughs> no podemos comer comida sin tortillas. Así que tenemos que tener tortillas, ¿verdad? Nuestras comidas, uh, por supuesto, ¿verdad? Siempre buscando un balance en lo que comemos, incluyendo los cinco grupos de alimentos, incluyendo todos esos colores, ¿verdad? Del arco iris que nos van a dar todos esos, todos esos minerales, todas esas vitaminas, toda esa fibra que nuestro cuerpo necesita para funcionar. ¿eh? I like that. When you're making your recipes colorful, remember each color represents a different nutrient. For example, with our squash, that vibrant yellow is beta carotene, gives you the vitamin A. ¿verdad? Y al final, ¿qué le vamos a poner? El limón a nuestra sopa. ¿Cuál es el limón? ¿Y por qué lo vamos a dejar por último? ¿Verdad? El limón, ¿verdad? Tiene um, como uno de los de, los, de, los, de nuestros um, frutas, uh, vitaminas y minerales, lo que es la vitamina C. La vitamina C es de esas cosas, ¿verdad? Que no le gusta, no le gusta que la expongan al fuego por mucho tiempo, uh, porque verdad ya pierde su valor nutricional un poquito, entre más lo cocinamos, menos valor nutricional va a tener. Así que lo, podemos, lo queremos agregar a lo último, y como les mencionaba anteriormente, de la forma culinaria también el limón, <ríe> nos va a agregar un poquito de sal sin, sin agregarle sal a nuestra comida, también lo va a agregar, verdad va a hacer que todos esos sabores de la sopa salgan ahí en nuestro paladar, día gracias. I like that one. So our last ingredient is our yellow lemon. You may ask, why are we adding less? Just like our olive oil, the vitamin C content is, it doesn't have a high heat tolerance. So you don't want to give it too much heat because it will lose its nutritional value. And also adding a less is going to help bind those flavors in an aromatic sense. So your palate is going to get it before you even ingest the food. Exacto. Así que vamos a agregarle por acá un poquito acá oh. al final. Al final lo podía, como les mencionaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que, verdad, no le gusta? No le gusta a nuestro limón. El calor. El ¿no? calor. Es de eso que dice, no voy a coger sol el día de hoy. No le gusta el calor. Así que lo vamos a agregar a nuestra sopita al final. Ahí está. Excelente. Ok, muy bien. Y al final por allá teníamos. Y como aquí en Brasil Club no se vota nada. No, ¿Verdad? No nada. Tenemos la sopa. Nos falta ahora que tomar. ¿Qué vamos a tomar el día de hoy? Mm, vamos a ver. Como Wendy le mencionó, we don't, we don't throw anything else. We nada. repurpose everything. So nada. we need a, a refreshment with our soup. So we're gonna infuse some water with our lemon peels. Yes, and by the way, because we came to recipe club today, you get us an incentive. You get a water bottle, okay? Pero el día de hoy vamos a hacer lo que es nuestra bebida del día de hoy, porque no vamos a comprar nada, pero estamos no, no, por aquí para ahorrar. <laughs> que vamos a agregar nuestra agua. Then remember our lemon peels. I'll give, I will give it a squeeze, and I don't mind the peeling, so I would just keep it in there, and the flavors are gonna keep infusing as you're drinking. And the same way, you know, now that we don't have our juices there, you could actually use with a peel. You could use, you know, make a lemon tea. I like that. <laughs> okay, muy bien. Entonces tenemos nuestros té por acá, verdad? Vamos a tapar. Y ya tenemos nuestra comidita para el día de hoy. <laughs> Y vamos a ver, Christopher, vamos a ver cómo nos quedó la comida. A prueba, a prueba. Dale. <laughs> vamos a probar la comida. Let's try it out. We're gonna, Let's see. We're going to taste our recipe. Let's, Let's see. see. Okay. The okay. consistency is still good due to the fibers. I smell the sweetness from the pear. Mm -hmm. Now let's give it a try. Okay, let's try it. Mmm. <laughs> this is so good. I'm sorry. You guys can taste this. <laughs> Me da lástima que no puedan probar la, la comida, está riquísima. Yo diría que el truquito de poner el maíz es uh -huh. un buen truco. Le da la consistencia riquísima a la sopa. El, um, la pimienta le da un poquito de picor, sí. que me gusta. ¿Ah? Ah, y me gusta que no está, está cremosita, pero no está muy espesa. ¿Ah? No, no, no se van a sentir como que están este, tragando medicina o así. No. Sabe riquísima, es riquísima. Porque sabías, por ejemplo, en Honduras una sopa para nosotros es una sopa bien líquida. Uh -huh. Pero hay en países que unas las sopas son bien, bien cremosas. Espesas, Pero, yeah. Sí, espesas. Entonces, esta, esta está perfecta para mí. Okay, so Wendy mentioned that adding the extra ingredient, which was the corn, gives it the added crunchiness while making the soup too hearty. 
because in similar in most communities, a soup is very liquidy, it's not high in cut in, in fiber, it's not very dense. So adding the the corn is a little citric. And dulcecito and a, and a, and, a, and a nice um. So you get like the like the like the, I want to see the citric, the citric from the lemon, the sweetness of the corn, and it's just a perfect blend. You know. I like that. Yeah, like Let's the see. sweetness you get it in your salt palate, and then you get that peppery, spicy from the pepper in your salt in your heart palate as it is going through your lemon tree canal. I like that. <laughs> Le mencionaba, verdad, el, el ácido del limoncito y lo dulcecito de, lo, de, de, de los pedacitos de maíz que le pusimos, verdad, los granitos de maíz, da una consistencia riquísima al paladar, como que uno quiere seguir comiendo, y está bien seguir comiendo, está, está, verdad, porque baja en calorías, verdad, la, la, la calabaza está mediamente hecha, 85% de agua, y tiene mucha fibra, y nos va a ayudar a mantenernos llenos. Así que no tenemos que preocuparnos por esas calorías que todo el mundo piensa que las calorías son enemigas. I like that side note, Wendy, that you can indulge with this recipe due to its low caloric in, uh, properties because the, the squash is 85% water and the rest is mostly fiber. So we're not really consuming too many calories. Exactly. Okay. Esta sopa está riquísima. Lo siento que no podemos darles a probar, pero los invitamos a que hagan la receta, que la hagan suya que le hagan entre familia, que nos dejen saber cómo les va, que le quitaron, que le pusieron. Y déjenos saber. Esta receta, como le mencionaba, la pueden comer en la mañana, de almuerzo, de cena, de merienda, cuando ustedes la quieran comer. Así que acuérdense que bajen calorías. Así que si está preocupado por las calorías, no tiene que preocuparse por eso. Okay. I record it. So we invite you to try this recipe at home. And if you do, please show us some pictures. Even with the recipe aside, so you can show us that you're actually re reciprocating what we're teaching you in Recipe Club. Yes, and keep taking care of your heart. Remember, the heart is not just good for February, okay? Our heart, it, it needs to be in there for a lot of time. So make sure you're exercising. Make sure that you include in the five food groups. Make sure that, you know, that you are, you're doing what you need to do to make yourself your, not your health. <laughs> <laughs> you okay, the spice is getting to No, I think that was the corn. <laughs> the corn, but so you guys can see I'm really eating the food. <laughs> Ok, así que cuídense, ¿verdad? Cuídense, acuérdense que el corazón es un, ¿verdad? un órgano que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Y por vida. Decir, por vida, <ríe> de por vida, ¿verdad? Traten de utilizar, hacer ejercicio de 10, 20 minutos, 30 minutos, todo funciona, todo trabaja. Si usted está limpiando su casa, eso es ejercicio. Si usted um, va a caminar al, al perro, eso es ejercicio. Así que, ¿verdad? Mo un movimiento es mejor que no movimiento. Sí, yo lo, lo que hago cuando ingreso al trabajo, me quedo una parada antes de mi parada, así camino antes de trabajar. Exacto. Y pongo hasta como meta. Una de mis metas, por eso fue la principio de año, era no comer afuera. Y otra fue comenzar a hacer ejercicio. Las he llevado las dos de enero, ya estamos a finales de febrero. Y quiero que ustedes, ustedes también en casita, ¿verdad? se unan a nosotros a ese reto de hacer ejercicio, de comenzar a ejercitarse. Ya podemos ir a los parques, ¿verdad? <risa> ya tenemos otra registro, ya no tenemos muchas cosas que no podíamos hacer anteriormente de la pandemia. Um, ahora es diferente. Comencemos a hacer, a hacer ejercicio y a comer más saludable. I like that. So another side note, it's heart month, but remember your heart should be a priority every day. So exercising in small amounts is beneficial for your heart. It's brief walks. Like I mentioned, I like getting off a stop earlier than I have to not walk that to work. And now the weather is becoming a lot better. Walk your dog, take a walk in the park. Every little helps. And our goal for this upcoming year is to exercise more. So adding those small walks in between will help you add that to that. And I was joking before, but even as you're cooking, you can dance, you can move around in your kitchen and exercise as you're cooking. I'm going to okay. try that next time. Wendy. Something's going to be... <laughs> be, be safe, huh? <laughs> Pueden cocinar, están cocinando en su casa, haga ejercicio, mueva, se trata de, de, de un lado para otro, ¿verdad? En, en la cocina ustedes también pueden hacer ejercicio, no hay ninguna excusa, ¿ah? Huh? 